我还挺羡慕你的呀，啊，偷偷喜欢了我这么久，这种心里面有一个人的感觉挺好的。我跟你说个秘密，在我表现出对你的喜欢之前，我就偷偷喜欢你。还记得你大一那年的初雪吗？就是那时候开始的。我们的故事，从他的二十二岁开始。我曾经偷偷的藏起我对他的心思，不敢让任何人发现。我努力成为更好的人，追上他的脚步。当我来到他身边后，我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。整整五年的时间。我治愈了他年少的伤口，他圆满了我青涩的初恋。我们的故事。从他的二十二岁开始，到我的二十二岁结束。
，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧，很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现。我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友。后来他就放弃了，但是最近他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把她当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段家许，我真的跟你在一起了